क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स कंसिडर अ रिएक्शन ए टू प्लस टू बी टू गिविंग एस टू सी टू विच इज स्टार्टेड इनिशियली विथ फाइव मोल्स ऑफ ए टू एंड टेन मोल्स ऑफ बी टू एंड देन इक्लिब्रियम इज अटेन विद इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट के वन ओके इफ वन मोल ऑफ फॉर्म सी टू एट इक्लिब्रियम इज रिमूव एंड देन अगेन द इक्लिब्रियम इज री एस्टैब्लिश्ड विथ द इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट के टू एट द सेम टेम्परेचर वॉट इज द रेशियो ऑफ के वन टू के टू सो स्टूडेंट्स इफ यू टॉक अबाउट द प्रोसेस विच इज गिवन टू स्टूडेंट्स ओनली मोल्स ऑफ सी हैव बीन रिमूव एट द इक्लिब्रियम ओके एंड द टेम्परेचर इज नॉट चेंज सो एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर इज नॉट चेंज स्टूडेंट्स द इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट विल नॉट बी चेंज सो वी हैव के वन इक्वल टू के टू एंड द रेशियो विल बी इक्वल टू वन सो स्टूडेंट्स द आंसर टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स हैज टू बी मार्क्ड एज जीरो वन ओके लेट एस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन सो इट सेस फाइव हंड्रेड एम एल सोल्यूशन ऑफ टू मोलर एन ए सी एल इज फर्स्ट मिक्स विद फाइव हंड्रेड एम एल सोल्यूशन ऑफ टू मोलर के सी एल ओके एंड देन फाइव हंड्रेड एम एल ऑफ पॉइंट टू मोलर एच टू एस फोर इज एडेड द पी एच ऑफ द फाइनल सोल्यूशन इज एक्स देन द वैल्यू ऑफ हंड्रेड एक्स इज ओके सो इट इज टोल टू अस टू एज्यूम दट द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू इज टेन टू पॉर माइनस ट्वेल्व एट द सेम टेम्परेचर एट विच द अब प्रोसेस इज कैरेड आउट एंड दैट नो हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रियक्शन एंड के डब्ल्यू रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोसेस एंड एच टू एसो फोर इज हंड्रेड परसेंट डिसोसिएटेड फॉर द टू एच प्लस एट द गिवन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ लॉक टू इज जीरो पॉइंट थ्री द वैल्यू ऑफ लॉक थ्री इज जीरो पॉइंट फोर सेवन विच हैज टू बी यूज इन दिस क्वेश्चन ओके सो इफ वी टॉक अबाउट द सेट ऑफ सोल्यूशन विच आर मिक्स स्टूडेंट्स वी कैन क्लियरली सी दैट दिस इज अ न्यूट्रल सॉल्ट एन एसीएल के सी एल इज ऑल्सो अ न्यूट्रल सॉल्ट एंड इफ यू टॉक अबाउट एच टू एसो फोर इट इज गोइंग टू डिसोसिएट इन टू टू एच प्लस एंड एसओ फोर टू माइनस ओके सो द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज फिफ्टीन हंड्रेड एम एल ओके एंड इफ यू टॉक अबाउट द मोल्स ऑफ एच प्लस दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच टू एसओ फोर सो स्टूडेंट्स वी हैव हंड्रेड मिली मोल्स ऑफ एच टू एसओ फोर इट मीन्स दैट देर इज टू हंड्रेड मिली मोल्स ऑफ एच प्लस ओके सो वी टॉक अबाउट द कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आई एन स्टूडेंट्स इट इज टू हंड्रेड बाय फिफ्टीन हंड्रेड स्टूडेंट्स सो इट इज इक्वल टू टू बाई फिफ्टीन ओके सो वी टॉक अबाउट द पी एच स्टूडेंट्स द पी एच विल कम आउट टू बी इक्वल टू लॉग फिफ्टीन माइनस लॉग ऑफ टू ओके सो वी टॉक अबाउट दिस वैल्यू स्टूडेंट्स वी जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज सो लॉग फिफ्टीन इज लॉग थ्री प्लस लॉग फाइव माइनस लॉग टू ओके सो इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ लॉग थ्री एज जीरो पॉइंट फोर सेवन द वैल्यू ऑफ लॉग टू गिवन टू एस इज पॉइंट थ्री इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ लॉग फाइव विल बी पॉइंट सेवन सो पॉइंट सेवन माइनस पॉइंट थ्री ओके सो दिस इज इक्वल टू जीरो पॉइंट एट सेवन सो द वैल्यू ऑफ पी एच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट एट सेवन एंड इट इज इक्वल टू एक्स Since we have to report the value of 100x students, the answer to question number 47 has to be reported as 87. Okay, let's look at the next question now. Question number 48. The mass of oxalic acid, which can be oxidized by a mixture of 100 mL KMnO4 and 250 by 3 mL of 0.2 molar K2Cr2O7 in acidic medium simultaneously, is x grams. 10 mL of the same KMnO4 solution is capable of oxidizing 50 mL of one normal I minus to I2 in the acidic medium. We have to comment on the value of x. So the molar mass of oxalic acid has been given to us. It is equal to 90 gram per mole. Okay. So students, if we talk about the law of equivalence, we are going to have the mole equivalence of oxalic acid equal to MeQ of KMnO4. Plus the MeQ of K2Cr2O7. Okay, so the molarity of KMnO4 has not been given to us, students. We have to figure it out from the second reaction. Okay, so we can just put the values in here. If we assume the millimoles to be n, so n into two shall be equal to MeQ of KMnO4. So it is 100 into molarity. Let us assume it to be m into five. Plus the MeQ of K2Cr2O7, so that is 250 by 3 into 0.2 into its n factor, which is equal to 6. Okay, so this is the first expression, students. We can probably simplify this. So we have 2n equal to 500 m plus 100. So this is the first expression, the simplified value of the first expression. Okay. Now, if we talk about the second reaction given to us, students, we have 
the 10 ml of same chemino 4 solution is capable of oxidizing 50 ml of 0.1 normal iodide to I2 in the acidic medium. So, we are going to have 10 into m into 5 or 10 into 5 into m equal to 50 into 1. So, this means that the value of m is equal to 1. So, if we put the value of m over here in the first expression students, we are going to have the value of 2n is equal to 600. This must mean that the value of n is equal to 300. Now, students, we had assumed n as the millimoles. So, this must mean that the moles of oxalic acid should be equal to 0 0.3. And if you talk about the mass students, we just have to multiply this number of moles by the molar mass, which is given to us as 90 gram per mole. So, students, the mass will come out to be 27 grams. So, students, if you talk about the answer to question number 48, it has to be marked as 27. Okay, let us look at the next question now. Question number 49. Consider the following reaction. So, we have been given the reaction in which the self reduction of copper is happening. Okay, so Cu2O reacts with Cu2S to give us Cu plus SO2. We have to comment on the number of electrons lost by one mole of Cu2S. Students, if we talk about this Cu2S, so it contains Cu2 2 plus and it contains S2 minus. So the Cu2 2 plus or it can be written as 2 Cu plus. So this 2 Cu plus is getting converted into Cu. So it must mean that there is an addition of two electrons to the copper plus one ions. And if you talk about the sulfide ion students, this sulfide ions is converted into SO2. So S2 minus is getting converted into S plus 4. So there is a loss of six electrons. So if you talk about the overall Cu2 students, the copper plus one ions, they gain two electrons, whereas the sulfide ion, it loses six electrons. So a total of six minus two, that is four. So, a total of 4 electrons have been lost by Cu2S. So, the correct answer to question number 49 has to be marked as 0, 4, which is the difference of these two numbers. Okay. Let us look at the next question now, and the last question for this paper. Question number 50. The number of BOB linkages, BOH bonds and B double bond O in Na2B4O7.10H2O are X, Y and Z respectively. The value of X plus Y plus Z is... Okay, so students in this given compound, the examiner seems to be interested in the cyclic structure of borax. So we have BOB, 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 and BOB. Okay, and then there are OH. Okay, so the two boron atoms the two sp3 hybridized boron atoms have a negative charge on them each okay so this is the part in which the examiner is interested so we talk about the number of b double bond o bond students the number of b double bond o bonds are zero so the value of z will be equal to zero if we talk about the number of boh bonds so there are four boron atoms and each boron atoms has one boh bond each so the value of y shall be equal to four and if we talk about the number of bob linkages so, we can clearly see that there are 5 BOB linkages. So, the value of X shall be equal to 5. Now, students, the examiner seems to be interested in the sum of X plus Y plus Z. So, it means that the answer to question number 50 has to be reported as 9. So, X plus Y plus Z will be equal to 9. So, the correct answer to question number 50 is to be marked as 0, 9. So, this is it for today, guys. I hope the solutions were clear to you. Thank you.